രണ്ടാം വർഷ എഫ് ടി സി പിയുടെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം എൻ്റെ പേര് ജോബി വർഗീസ് ഞാൻ ഇടുക്കി ജില്ലയിലെ തൊടുപുഴ ഗവൺമെൻറ് വൊക്കേഷണൽ ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിലെ എഫ് ടി സി പി അധ്യാപകനാണ് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സുകളിൽ നമ്മൾ വിൻഡോസ് സെർവർ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുന്ന എങ്ങനെയെന്ന് പഠിച്ചു ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് ലിനക്സ് സെർവർ ഒരു കമ്പ്യൂട്ടറിൽ എങ്ങനെ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാം അതിൻ്റെ പോസ്റ്റ് ഇൻസ്റ്റലേഷൻ ടാസ്കുകൾ എങ്ങനെ നടത്താം എന്നുള്ള ടോപ്പിക്കുകളാണ് ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്ററിൽ പഠിക്കുവാനുള്ളത് ലിനക്സ് സെർവർ ഓവർവ്യൂ പാർട്ടീഷനിങ് ഡ്യുവൽ ബ്യൂട്ടിങ് ഇൻസ്റ്റലേഷൻ പ്രോസസ്സ് ഓഫ് ലിനക്സ് സെർവർ പോസ്റ്റ് ഇൻസ്റ്റലേഷൻ കോൺഫിഗറേഷൻ ഓഫ് ലിനക്സ് സെർവർ എന്നീ ടോപ്പിക്കുകൾ ആണ് ഒരു ലിനക്സ് സെർവർ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം ലിനക്സ് ഓപ്പൺ സോഴ്സ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ഹയർ വേർഷനാണ് സെർവർ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം ഡിസൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് കൂടുതൽ ബിസിനസ് ആപ്ലിക്കേഷനുകൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് ഉദാഹരണത്തിന് നെറ്റ്വർക്ക് ആൻഡ് സിസ്റ്റം അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ഡേറ്റാബേസ് മാനേജ്മെൻറ്റ് വെബ് സർവീസസ് ഫയൽ ഷെയറിംഗ് സർവീസസ് ഇമെയിൽ സെർവർ പ്രിൻറ്റ് സെർവർ എന്നിവ സെർവർ ഐ ലിനക്സ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം ഉപയോഗിക്കുന്നത് അവയുടെ താഴെ പറയുന്ന സവിശേഷതകൾ കൊണ്ടാണ് സ്റ്റെബിലിറ്റി ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്റ്റേബിൾ ആയി വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ലിനക്സ് സെർവർ ആണ് സെക്യൂരിറ്റി ലിനക്സ് സെർവർ ഉയർന്ന സെക്യൂരിറ്റി ഉറപ്പ് നൽകുന്നു ഫ്ലെക്സിബിലിറ്റി ലിനക്സ് സെർവർ കൈകാര്യം ചെയ്യുവാൻ കൂടുതൽ എളുപ്പമാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ലിനക്സ് സെർവർ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റംസ് ഇവയാണ് ഒന്ന് ഉബുണ്ടു സെർവർ രണ്ട് റെഡ് ഹാറ്റ് എൻ്റർപ്രൈസ് ലിനക്സ് മൂന്ന് സ്യുസെ ലിനക്സ് സെർവർ നാല് സെൻറ്റോയസ് ലിനക്സ് സെർവർ സെൻറ്റോയസ് ലിനക്സ് സെർവർ റെഡ് ഹാറ്റ് അടിസ്ഥാനമാക്കിയിട്ടുള്ള ഒരു സെർവർ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം ആണ് ഒരു കമ്പ്യൂട്ടറിൽ ലിനക്സ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുവാൻ നമുക്ക് പ്രധാനമായും മൂന്ന് തരം പാർട്ടീഷൻസ് ആണ് ആവശ്യമായുള്ളത് ഒന്ന് റൂട്ട് പാർട്ടീഷ്യൻ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ പ്രധാന ഫയലുകൾ ഈ പാർട്ടീഷനിൽ ആണ് സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നത് രണ്ടാമത്തെ പാർട്ടീഷൻ സ്വാപ്പ് ഏരിയ എന്നറിയപ്പെടുന്നു ഹാർഡ് ഡിസ്കിൻ്റെ ഒരു പോർഷൻ റാം പോലെ സിസ്റ്റം ഉപയോഗിക്കുന്നു ഇതിനെയാണ് സ്വാപ്പ് ഏരിയ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് സ്വാപ്പ് ഏരിയയുടെ സൈസ് റാമിൻ്റെ സൈസിൻ്റെ ഏകദേശം ഒന്നര മുതൽ രണ്ട് മടങ്ങ് വരെയാണ് നൽകുന്നത് ഡേറ്റ ആക്സസ് സ്പീഡ് വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനായി ഹാർഡ് ഡിസ്കിൻ്റെ തുടക്കത്തിലോ അവസാനത്തിലോ ആണ് സ്വാപ്പ് ഏരിയ ഉപയോഗിക്കുന്നത് മൂന്നാമത്തേത് ഹോം പാർട്ടീഷൻ ആണ് ഒരു വിൻഡോസ് കമ്പ്യൂട്ടറിൽ യൂസേഴ്സ് ഡയറക്ടറിക്ക് സമാനമായ ഒരു ഡയറക്ടറിയാണ് ഹോം പാർട്ടീഷൻ യൂസറുടെ പേഴ്സണൽ ഫയൽസ് ആപ്ലിക്കേഷൻ സെറ്റിംഗ്സ് മ്യൂസിക് ഡൗൺലോഡ്സ് ഡോക്യുമെൻറ്റ്സ് ഇവ ഹോം പാർട്ടീഷനിൽ സേവ് ചെയ്യപ്പെടുന്നു ഹോം ഫോൾഡർ ഒരു സെപ്പറേറ്റ് പാർട്ടീഷൻ ആയി സേവ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം റീ ഇൻസ്റ്റലേഷൻ അപ്ഗ്രേഡ് എന്നീ സമയങ്ങളിൽ ഹോം ഫോൾഡറിലെ ഫയലുകൾ നമുക്ക് നഷ്ടപ്പെടാതെ സൂക്ഷിച്ചു വയ്ക്കുവാൻ സാധിക്കുന്നു ഒരു ലിനക്സ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുവാൻ വേണ്ട പ്രധാനപ്പെട്ട മൂന്ന് പാർട്ടീഷൻസ് ആണ് ചിത്രത്തിൽ കാണുന്നത് ഇതിൽ ആദ്യ പാർട്ടീഷൻ റൂട്ട് എന്നറിയപ്പെടുന്നു അതിൻ്റെ ഫയൽ സിസ്റ്റം എക്സ്റ്റൻഡ് ഫോർ ആണ് അതിൻ്റെ മൗട്ട് പോയിൻ്റ് സ്ലാഷ് ആണ് അടുത്തതായി യൂസറിൻ്റെ ഹോം പാർട്ടീഷനാണ് അതിൻ്റെ മൗണ്ട് പോയിൻ്റ് സ്ലാഷ് ഹോം ആണ് ഇതും എക്സ്റ്റൻഡ് ഫോർ ഫയൽ സിസ്റ്റം ആണ് മൂന്നാമതായി സ്വാപ്പ് ഏരിയ കാണപ്പെടുന്നു ഇതിൽ മൗണ്ട് പോയിൻ്റ് ഇല്ല ഒരു കമ്പ്യൂട്ടറിൽ രണ്ട് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റംസ് ഇൻസ്റ്റോൾ ചെയ്ത് ബൂട്ട് ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് ഡ്യുവൽ ബൂട്ടിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കമ്പ്യൂട്ടറിൽ വിൻഡോസ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റവും ഒരു ലിനക്സ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റവും ഇൻസ്റ്റോൾ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ കമ്പ്യൂട്ടർ ഓൺ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഏത് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം വേണമെന്ന് സെലക്ട് ചെയ്യാം ഡ്യുവൽ ബൂട്ടിംഗ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ വിൻഡോസ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം ആദ്യം ഇൻസ്റ്റോൾ ചെയ്യുകയും തുടർന്ന് ലിനക്സ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം ഇൻസ്റ്റോൾ ചെയ്യുകയും വേണം അതിനാൽ ഒരു എം ഡി ഹാർഡ് ഡിസ്ക് ആണെങ്കിൽ ആദ്യം വിൻഡോസ് ഓപ്പറേറ്റ
സെൻറ്റോ എസ് സെവൻ ഇൻസ്റ്റലേഷന് വേണ്ട ഹാർഡ്വെയർ റിക്വയർമെൻറ്റ്സ് താഴെ പറയുന്നു ഒന്ന് ബൂട്ട് മീഡിയ സെൻറ്റോ എസ് ഇൻസ്റ്റലേഷൻ സി ഡി ഡി വി ഡി അല്ലെങ്കിൽ ബൂട്ടബിൾ യു എസ് ബി ഡ്രൈവ് രണ്ട് കുറഞ്ഞത് രണ്ട് ജി ബി റാം ഉണ്ടായിരിക്കണം റെക്കമെൻഡഡ് സൈസ് നാല് ജി ബി മൂന്ന് കുറഞ്ഞത് വൺ ജിഗാ ഹെഡ്സ് സി പി യു സ്പീഡ് റെക്കമെൻഡഡ് സ്പീഡ് ടു ജിഗാ ഹെഡ്സ് നാല് കുറഞ്ഞത് ടെൻ ജി ബി ഹാർഡ് ഡിസ്ക് സ്പേസ് റെക്കമെൻഡഡ് സൈസ് ട്വൻറ്റി ജി ബി ഇൻസ്റ്റലേഷൻ തുടങ്ങുന്നതിനായി കമ്പ്യൂട്ടർ ഡി വി ഡി ഡ്രൈവിൽ നിന്നോ യു എസ് ബി ഡ്രൈവിൽ നിന്നോ ബൂട്ട് ചെയ്യുക ഇപ്രകാരം ബൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ചിത്രത്തിൽ കാണുന്നത് പോലെയുള്ള ഒരു മെനു ലഭ്യമാകും ഇതിൽ ഇൻസ്റ്റോൾ സെൻറ്റോയ് സെവൻ എന്ന ഓപ്ഷൻ സെലക്ട് ചെയ്യുക അടുത്തതായി ഇൻസ്റ്റലേഷൻ പ്രോസസ്സിന് വേണ്ടിയുള്ള ലാംഗ്വേജ് സെലക്ട് ചെയ്യുക സാധാരണയായി ഇംഗ്ലീഷ് യു എസ് ആണ് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത് അതിനുശേഷം കണ്ടിന്യൂ ബട്ടണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അടുത്തതായി ഡേറ്റ് ആൻഡ് ടൈം സെറ്റ് ചെയ്യുക ഇതിനായി ഡേറ്റ് ആൻഡ് ടൈം എന്ന ഓപ്ഷനിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഇതിൽ റീജിയൺ ഏഷ്യ എന്നും സിറ്റി കൊൽക്കട്ട എന്നും സെറ്റ് ചെയ്യുക അതിനുശേഷം ടൈം സെറ്റ് ചെയ്യുക ട്വൻറ്റി ഫോർ അവർ ഫോർമാറ്റോ എ എം പി എം ഫോർമാറ്റോ സെലക്ട് ചെയ്യുക ടൈം സെറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഡൺ ബട്ടണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അടുത്തതായി സെർവർ ഇൻസ്റ്റലേഷൻ സോഫ്റ്റ്വെയർ സെലക്ഷൻ ആണ് ചെയ്യാനുള്ളത് ഇതിനായി സോഫ്റ്റ്വെയർ സെലക്ഷൻ എന്ന ഓപ്ഷനിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അടുത്തതായി ഇൻസ്റ്റോൾ ചെയ്യപ്പെടേണ്ട സെർവറിൻ്റെ എൻവയോൺമെൻറ്റ് സെലക്ഷൻ ആണ് സെർവർ വിത്ത് ജി യു ഐ എന്ന ഓപ്ഷൻ സെലക്ട് ചെയ്യുക അടുത്തതായി സെലക്ട് ചെയ്ത സെർവർ ജി യു ഐക്ക് വേണ്ട ആഡോൺസ് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നതിനുള്ള വിൻഡോ ലഭിക്കുന്നു ഇവിടെ സെർവറിൻ്റെ റോൾ ആണ് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത് എ ഡി ഡി എസ് ഇൻസ്റ്റോൾ ചെയ്യുന്ന സെർവർ ഡൊമൈൻ സെർവർ എന്നും പ്രിൻറ്റ് സർവീസസ് ഇൻസ്റ്റോൾ ചെയ്യുന്ന സെർവർ പ്രിൻറ്റ് സെർവർ എന്നും അറിയപ്പെടുന്നു ഇമെയിൽ സെർവർ ഫയൽ സെർവർ വെബ് സെർവർ ഇവ സെർവറിൻ്റെ വിവിധ റോളുകളാണ് റോൾ സെലക്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഡൺ ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അടുത്തതായി ഇൻസ്റ്റലേഷൻ ഡെസ്റ്റിനേഷൻ സെറ്റ് ചെയ്യുന്നു സെർവർ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം ഹാർഡ് ഡിസ്കിൻ്റെ ഏത് പാർട്ടീഷനിൽ ആണ് ഇൻസ്റ്റോൾ ചെയ്യേണ്ടത് എന്നാണ് സെലക്ട് ചെയ്യേണ്ടത് ഇതിനായി ഇൻസ്റ്റലേഷൻ ഡെസ്റ്റിനേഷൻ എന്ന മെനു ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ചിത്രത്തിൽ ട്വൻറ്റി ജി ബി ഹാർഡ് ഡിസ്ക് കാണാവുന്നതാണ് ട്വൻറ്റി ജി ബി ഹാർഡ് ഡിസ്ക് മുഴുവൻ ഉപയോഗിക്കുന്നതിനായി ട്വൻറ്റി ജി ബി ഹാർഡ് ഡിസ്കിൻ്റെ മെനു ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ വലിയ ഹാർഡ് ഡിസ്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു എം ടി പാർട്ടീഷ്യൻ സെലക്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അതിനുശേഷം പാർട്ടീഷനിങ് ഓപ്ഷനിൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി കോൺഫിഗർ പാർട്ടീഷനിങ് എന്ന ഓപ്ഷൻ സെലക്ട് ചെയ്യുക ഇങ്ങനെ ഓട്ടോമാറ്റിക് പാർട്ടീഷൻ സെറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ സിസ്റ്റം തനിയെ ലിനക്സ് സെർവർ ഇൻസ്റ്റോൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ട പാർട്ടീഷ്യൻസ് റൂട്ട് സ്വാപ്പ് എന്നിവ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി നാം സെലക്ട് ചെയ്ത എം ഡി ഹാർഡ് ഡിസ്ക് സ്പേസിലോ അല്ലെങ്കിൽ മൊത്തം ഹാർഡ് ഡിസ്കിലോ ഓട്ടോമാറ്റിക് പാർട്ടീഷൻ ചെയ്യുന്നതാണ് തുടർന്ന് ഡൺ ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഇൻസ്റ്റലേഷൻ പ്രോസസ്സ് തുടങ്ങുന്നതിനായി ബിഗിൻ ഇൻസ്റ്റലേഷൻ എന്ന ബട്ടണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഇൻസ്റ്റലേഷൻ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ നടക്കുന്നതിനിടയിൽ തന്നെ നമുക്ക് റൂട്ട് പാസ്വേഡ് സെറ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ലിനക്സിലെ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റർ യൂസർ ആണ് റൂട്ട് യൂസർ റൂട്ട് അക്കൗണ്ടിന് പുറമെ മറ്റൊരു യൂസർ അക്കൗണ്ട് കൂടി നിർമ്മിക്കാവുന്നതാണ് റൂട്ട് പാസ്വേഡ് സെറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനായി റൂട്ട് പാസ്വേഡ് എന്ന ഓപ്ഷനിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക റൂട്ട് പാസ്വേഡ് എൻ്റർ ചെയ്യുക തുടർന്ന് കൺഫർമേഷന് വേണ്ടി ഒരിക്കൽ കൂടി അതേ പാസ്വേഡ് തന്നെ വീണ്ടും നൽകുക സ്ട്രോങ് പാസ്വേഡ് സെറ്റ് ചെയ്യുവാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക തുടർന്ന് ഡൺ ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അടുത്തതായി യൂസർ അക്കൗണ്ട് നിർമ്മിക്കുന്നതിനായി യൂസർ ക്രിയേഷൻ എന്ന ഓപ്ഷനിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക യൂസറിൻ്റെ ഫുൾ നെയിം യൂസർ നെയിം ഇവ നൽകുക 
ഈ അക്കൗണ്ടിനെ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റർ അക്കൗണ്ട് ആക്കുന്നതിനുള്ള ഓപ്ഷൻ ഇവിടെ ലഭ്യമാണ് തുടർന്ന് റിക്വയർ എ പാസ്വേഡ് ടു യൂസ് ദി അക്കൗണ്ട് എന്ന ചെക്ക് ബോക്സ് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് പാസ്വേഡ് നൽകുക കൺഫേം ചെയ്യുന്നതിനായി അതേ പാസ്വേഡ് വീണ്ടും നൽകുക തുടർന്ന് ഡൺ ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഇൻസ്റ്റലേഷൻ പൂർത്തിയായതിന് ശേഷം റീസ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നതിനായി റീബൂട്ട് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക റീസ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു വരുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന ബൂട്ട് മെനു ലഭിക്കുന്നു സെൻഡോയിസ് ലിനക്സ് സെവൻ കോർ എന്ന ഓപ്ഷൻ സെലക്ട് ചെയ്ത് എൻ്റർ കീ പ്രസ് ചെയ്യുക അടുത്തതായി ലൈസൻസ് എഗ്രിമെൻറ്റ് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുക സെർവറിൻ്റെ ലോഗിൻ സ്ക്രീൻ ആണ് ചിത്രത്തിൽ കാണുന്നത് ഇതിൽ ഇൻസ്റ്റലേഷൻ സമയത്ത് നിർമ്മിച്ച യൂസർ അക്കൗണ്ട് ഉപയോഗിച്ചോ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റർ അക്കൗണ്ടായ റൂട്ട് ഉപയോഗിച്ചോ ലോഗിൻ ചെയ്യാവുന്നതാണ് യൂസർ അക്കൗണ്ടായി ലോഗിൻ ചെയ്യുന്നതിനായി യൂസർ നെയിം ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് പാസ്വേഡ് നൽകുകയും തുടർന്ന് സൈൻ ഇൻ എന്ന ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുക ഇപ്പോൾ എഫ് ടി സി പി എന്ന ലോഗിൻ ഉപയോഗിച്ച് പാസ്വേഡ് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് സൈൻ ഇൻ ചെയ്യുക അടുത്തതായി പോസ്റ്റ് ഇൻസ്റ്റലേഷൻ കോൺഫിഗറേഷൻ ഓഫ് ലിനക്സ് സെർവർ എന്ന ടോപ്പിക് പഠിക്കാം ലിനക്സ് സെർവറിൽ റൂട്ട് യൂസറായി ലോഗിൻ ചെയ്തതിന് ശേഷം ആദ്യമായി ലാംഗ്വേജ് ഇംഗ്ലീഷ് യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സ് എന്ന് സെലക്ട് ചെയ്യുക അതിനുശേഷം കീബോർഡ് ലേഔട്ട് ഇംഗ്ലീഷ് യു എസ് സെലക്ട് ചെയ്യുക ഇപ്പോൾ ലിനക്സ് സെർവർ ഉപയോഗിക്കുവാൻ തയ്യാറായി കഴിഞ്ഞു അടുത്തതായി ലിനക്സ് സെർവറിൽ സ്റ്റാറ്റിക് ഐ പി അഡ്രസ് സെറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയെന്ന് നോക്കാം നെറ്റ്വർക്ക് കോൺഫിഗറേഷന് വേണ്ടി സ്ക്രീനിൻ്റെ വലതുവശത്ത് മുകളിലായി കാണുന്ന ആരോ ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ലഭിക്കുന്ന വിൻഡോയിൽ പി സി ഐ ഈതർനെറ്റ് എന്ന ഓപ്ഷൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക തുടർന്ന് കണക്ട് എന്ന ഓപ്ഷൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അതിനുശേഷം വയേർഡ് സെറ്റിംഗ്സ് എന്ന ഓപ്ഷൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഇപ്പോൾ വയേർഡ് കണക്ഷൻ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യുന്ന ഒരു വിൻഡോ കാണാം ഇവിടെ ഹാർഡ്വെയർ അഡ്രസ് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്തിരിക്കുന്നതായി കാണാവുന്നതാണ് ഐ പി അഡ്രസ് സെറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനായി വിൻഡോയുടെ ബോട്ടം റൈറ്റിൽ കാണുന്ന സെറ്റിംഗ്സ് ബട്ടണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഇപ്പോൾ ലഭിക്കുന്ന വിൻഡോയിൽ ഐ പി വി ഫോർ എന്ന ഓപ്ഷൻ സെലക്ട് ചെയ്യുക ഐ പി വേർഷൻ ഫോർ അഡ്രസ്സിൽ മാനുവൽ എന്ന ഓപ്ഷൻ സെലക്ട് ചെയ്യുക അതിനുശേഷം ഒരു ക്ലാസ് സി ഐ പി അഡ്രസ് നൽകുക ഉദാഹരണമായി വൺ നയൻറ്റി ടു ഡോട്ട് ഹൺഡ്രഡ് ഡോട്ട് ടെൻ ഡോട്ട് ടെൻ നെറ്റ് മാസ്ക് ആയി ടു ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് ഡോട്ട് ടു ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് ഡോട്ട് ടു ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് ഡോട്ട് സീറോ എന്നും ഗേറ്റ് വേ അഡ്രസ് ആയി വൺ നയൻറ്റി ടു ഡോട്ട് ഹൺഡ്രഡ് ഡോട്ട് ടെൻ ഡോട്ട് വൺ എന്നും നൽകുക ഗേറ്റ് വേ അഡ്രസ് ആയി നെറ്റ്വർക്കിൽ ഇൻസ്റ്റോൾ ചെയ്തിട്ടുള്ള റൗട്ടറിൻ്റെയോ മോഡത്തിൻ്റെയോ അഡ്രസ് ആണ് സെറ്റ് ചെയ്യാറുള്ളത് ഗേറ്റ് വേ അഡ്രസ് എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ലാനിൽ നിന്നും വാനിലേക്കുള്ള ഇൻ്റർഫേസ് ഏത് ഉപകരണം വഴി ആണോ അതിൻ്റെ ഐ പി അഡ്രസ് ആണ് അതിനുശേഷം ഡി എൻ എസ് സെർവർ അഡ്രസ് ടൈപ്പ് ചെയ്യുക സാധാരണയായി ഗേറ്റ് വേ അഡ്രസ് തന്നെയാണ് ഇവിടെയും കൊടുക്കുന്നത് നെറ്റ്വർക്കിൽ ഒരു ഡി എൻ എസ് സെർവർ ലഭ്യമാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഐ പി അഡ്രസ് ഇവിടെ നൽകാവുന്നതാണ് തുടർന്ന് അപ്ലൈ ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഇപ്പോൾ സെറ്റ് ചെയ്ത നെറ്റ്വർക്ക് കോൺഫിഗറേഷൻ സേവ് ചെയ്യപ്പെട്ടതായി കാണാം ഒരു സിസ്റ്റത്തിൽ ലിനക്സ് സെർവർ ഇൻസ്റ്റോൾ ചെയ്ത് പോസ്റ്റ് ഇൻസ്റ്റലേഷൻ ടാസ്കുകൾ പെർഫോം ചെയ്യുന്ന എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചു അടുത്തതായി ലിനക്സ് ഫയർ സ്ട്രക്ചർ ലിനക്സിലെ വിവിധ തരത്തിലുള്ള യൂസേഴ്സ് യൂസർ പെർമിഷനുകൾ ലിനക്സിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന പ്രധാന കമാൻഡുകൾ ഇവയെപ്പറ്റി നമുക്ക് പഠിക്കാം അടുത്ത ചാപ്റ്ററിൽ നമുക്ക് പഠിക്കുവാനുള്ളത് ഓവർവ്യൂ ഓഫ് ലിനക്സ് ഫയർ സ്ട്രക്ചർ ലിനക്സ് യൂസേഴ്സ് യൂസർ പെർമിഷൻസ് കോമൺ കമാൻഡ്സ് ഫോർ സിസ്റ്റം അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ എന്നീ ഭാഗങ്ങളാണ് 
ഓവർവ്യൂ ഓഫ് ലിനക്സ് ഫയൽ സ്ട്രക്ചർ ഒരു വിൻഡോസ് കമ്പ്യൂട്ടറിൽ സി ഡ്രൈവിൽ ഉള്ള ഫോൾഡേഴ്സിന് സമാനമായ ഒരു ഫയൽ സ്ട്രക്ചർ ആണ് ലിനക്സ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം ലോഡ് ചെയ്ത ഒരു കമ്പ്യൂട്ടറിൽ ഫയൽ സിസ്റ്റം ഫോൾഡറിൽ കാണാവുന്നത് ലിനക്സ് ഫയൽ സ്ട്രക്ചർ സൂചിപ്പിക്കുന്ന ഒരു ചിത്രം സ്ക്രീനിൽ കാണാം ഇതിലെ പ്രധാന ഡയറക്ടറിയാണ് റൂട്ട് റൂട്ടിൻ്റെ സബ് ഡയറക്ടറികൾ ആയി മറ്റു ഡയറക്ടറികൾ ക്രമീകരിച്ചിരിക്കുന്നു ഇതിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട സബ് ഡയറക്ടറികൾ ബിൻ ബൂട്ട് ഡിവ് ഇ ടി സി ഹോം ലിബ് മീഡിയ എം എൻ ടി ഒ പി ടി റൂട്ട് എസ് ബിൻ എസ് ആർ വി ടെമ്പ് യൂസർ വി എ ആർ എന്നിവയാണ് റൂട്ട് ഒരു വിൻഡോസ് കമ്പ്യൂട്ടറിൽ സി ഡ്രൈവിന് സമാനമായ ഡയറക്ടറിയാണ് ലിനക്സിൽ റൂട്ട് എന്ന ഡയറക്ടറി റൂട്ട് ഡയറക്ടറിയുടെ സബ് ഡയറക്ടറികളായാണ് മറ്റു ഡയറക്ടറികൾ വരുന്നത് ബിൻ ബിൻ ഡയറക്ടറിയിൽ എക്സിക്യൂട്ടബിൾ ഫയൽസ് ലിനക്സ് കമാൻഡ്സ് എന്നിവ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു ബൂട്ട് ബൂട്ട് ഡയറക്ടറിയിൽ ബൂട്ടിംഗ് പ്രോസസ്സിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഫയൽസ് അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു ഡിവ് ഡിവ് ഡയറക്ടറിയിൽ ഡിവൈസ് ഫയൽസ് സ്റ്റോർ ചെയ്തിരിക്കുന്നു ഇ ടി സി സിസ്റ്റം റിലേറ്റഡ് കോൺഫിഗറേഷൻ ഫയൽസ് എല്ലാം അടങ്ങിയിരിക്കുന്നത് ഇ ടി സി ഡയറക്ടറിയിലാണ് ഹോം ഓരോ യൂസറുടെയും ഇൻഡിവിജ്വൽ ഫയൽസ് സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നതിന് ഉപയോഗിക്കുന്നു എം എൻ ടി എം എൻ ടി ഡയറക്ടറി എക്സ്റ്റേണൽ റിമൂവബിൾ ഡിവൈസുകളായ സി ഡി ഡി വി ഡി ഡ്രൈവ് പെൻ ഡ്രൈവ് എന്നിവ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിലുള്ള കണ്ടൻസ് താൽക്കാലികമായി സേവ് ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നു ലിബ് ഈ ഡയറക്ടറിയിൽ ലിനക്സ് ഫയൽ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ കേണൽ മോഡ്യൂളുകളും ലൈബ്രറി ഫയൽസ് ഇമേജുകളും അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു ലിനക്സ് യൂസേഴ്സ് ഒരു ലിനക്സ് സിസ്റ്റത്തിൽ പ്രധാനമായും മൂന്ന് തരം യൂസേഴ്സ് ആണുള്ളത് ആദ്യത്തേത് സൂപ്പർ യൂസർ സൂപ്പർ യൂസർ അക്കൗണ്ട് റൂട്ട് അക്കൗണ്ട് എന്നും സിസ്റ്റം അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റർ അക്കൗണ്ട് എന്നും അറിയപ്പെടുന്നു ലിനക്സ് സെർവറിൽ എല്ലാ പ്രിവിലേജുകളും ഉള്ള അക്കൗണ്ടാണ് സൂപ്പർ യൂസർ അക്കൗണ്ട് ഇത് പ്രധാനമായും സിസ്റ്റം അഡ്മിനിസ്ട്രേഷന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നു സൂപ്പർ യൂസർ അക്കൗണ്ടിൻ്റെ പ്രധാന പ്രിവിലേജസ് താഴെ പറയുന്നു ഫുൾ റീഡ് റൈറ്റ് എക്സിക്യൂട്ട് പ്രിവിലേജസ് എല്ലാ ഫയലുകളും ഡയറക്ടറികളും റീഡ് ചെയ്യുന്നതിനും മോഡിഫൈ ചെയ്യുന്നതിനും എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നതിനുമുള്ള പെർമിഷൻ സൂപ്പർ യൂസറിന് ഉണ്ട് സോഫ്റ്റ്വെയർ ഇൻസ്റ്റലേഷൻ ആൻഡ് റിമൂവൽ ചെയ്യുന്നതിനുള്ള പെർമിഷൻ സിസ്റ്റം ഫയൽസ് സിസ്റ്റം സെറ്റിംഗ്സ് ഇവ മോഡിഫൈ ചെയ്യുന്നതിനുള്ള പെർമിഷൻ അടുത്ത യൂസർ ടൈപ്പ് ആണ് ഗ്രൂപ്പ് യൂസർ ലിനക്സിൽ യൂസേഴ്സിൻ്റെ ഒരു കളക്ഷൻ ആണ് ഗ്രൂപ്പ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ പ്രധാന ഉദ്ദേശം ഗ്രൂപ്പിൽ മെമ്പേഴ്സ് ആയ യൂസേഴ്സിന് ആവശ്യമായ പെർമിഷൻസ് റെസ്ട്രിക്ഷൻസ് ഇവ അസൈൻ ചെയ്യുക എന്നതാണ് റീഡ് റൈറ്റ് എക്സിക്യൂട്ട് ഇവ യൂസേഴ്സിന് നൽകുന്ന പെർമിഷൻസ് ആണ് റിസോഴ്സ് ഷെയറിങ്ങിലൂടെ ഒരു ഗ്രൂപ്പിൽ എല്ലാ യൂസേഴ്സിനും ഒരു റിസോഴ്സ് ഷെയർ ചെയ്യുവാൻ പറ്റുന്നു ഒരു ഗ്രൂപ്പിലുള്ള എല്ലാ യൂസേഴ്സിനും ഒരേ തരം പെർമിഷൻസ് ആണ് ഫയലിന്മേൽ ഉള്ളത് ഒരു യൂസർ അക്കൗണ്ട് സിസ്റ്റത്തിൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുമ്പോൾ തന്നെ ആ യൂസറുടെ പേരിൽ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് കൂടി ഓട്ടോമാറ്റിക്കായി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നു അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് പെർമിഷൻസ് ഒരു യൂസറിന് നൽകുന്നതിന് ആ യൂസറിനെ റൂട്ട് ഗ്രൂപ്പിലെ മെമ്പർ ആയി ചേർക്കുന്നു മൂന്നാമത്തെ യൂസർ കാറ്റഗറിയാണ് അതേഴ്സ് ഫയൽ ഓണർ ഗ്രൂപ്പ് ഓണർ ഇവയിൽ പെടാത്ത മറ്റ് യൂസേഴ്സ് ആണ് അതർ യൂസേഴ്സ് യൂസർ പെർമിഷൻസ് ലിനക്സിൽ ഓരോ ഫയൽ ഡയറക്ടറി ഇവയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് റീഡ് റൈറ്റ് എക്സിക്യൂട്ട് എന്നിങ്ങനെ മൂന്ന് പെർമിഷനുകൾ ഉണ്ട് റീഡ് റീഡ് പെർമിഷൻ ഉള്ള യൂസറിന് ഒരു ഫയൽ ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നതിനും റീഡ് ചെയ്യുന്നതിനും സാധിക്കുന്നു അതിനു പുറമെ ഒരു ഡയറക്ടറി ലിസ്റ്റ് ചെയ്ത് അതിലെ കണ്ടൻസ് കാണുന്നതിനും സാധിക്കുന്നു റൈറ്റ് റൈറ്റ് പെർമിഷൻ ഉള്ള യൂസറിന് ഒരു ഫയലിലെ കണ്ടൻറ്റ് മോഡിഫൈ ചെയ്യുന്നതിന് സാധിക്കും 
അതിന് പുറമെ ഒരു ഡയറക്ടറിയിലേക്ക് പുതിയ ഫയൽസ് ആഡ് ചെയ്യുന്നതിനും ഫയൽസ് റിമൂവ് ചെയ്യുന്നതിനും റീനെയിം ചെയ്യുന്നതിനും സാധിക്കുന്നു എക്സിക്യൂട്ട് എക്സിക്യൂട്ട് പെർമിഷൻ ഉള്ള ഒരു യൂസറിന് പ്രോഗ്രാംസ് റൺ ചെയ്യുവാൻ സാധിക്കുന്നു ലിനക്സ് സിസ്റ്റത്തിനെ മാനേജ് ചെയ്യുന്നതിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന പ്രധാന കമാൻഡുകൾ ഇവയാണ് എൽ എസ് പി ഡബ്ല്യു ഡി സി ഡി സി പി എം വി എം കെ ഡി ഐ ആർ ആർ എം ഡി ഐ ആർ ആർ എം ഐ എഫ് കോൺഫിക് പിങ്ക് ക്ലിയർ ഒന്ന് എൽ എസ് കമാൻഡ് ഒരു ഡയറക്ടറിയിലെ കണ്ടൻസ് ലിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് ഉപയോഗിക്കുന്നു രണ്ട് പി ഡബ്ല്യു ഡി പ്രിൻറ്റ് വർക്കിംഗ് ഡയറക്ടറി കമാൻഡ് കറൻറ്റ് വർക്കിംഗ് ഡയറക്ടറിയുടെ പാത്ത് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യുന്നതിന് ഉപയോഗിക്കുന്നു മൂന്ന് സി ഡി ചേഞ്ച് ഡയറക്ടറി കമാൻഡ് ലിനക്സ് ഫയൽ സിസ്റ്റത്തിൽ ഇപ്പോൾ നിൽക്കുന്ന ഡയറക്ടറിയിൽ നിന്നും മറ്റു ഡയറക്ടറികളിലേക്ക് മാറുന്നതിന് ഉപയോഗിക്കുന്നു സി ഡി കമാൻഡ് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ വിവിധ ഓപ്ഷനുകൾ ലഭ്യമാണ് സി ഡി സ്പേസ് ഡോട്ട് ഡോട്ട് പേരൻറ്റ് ഡയറക്ടറിയിലേക്ക് മാറുന്നതിന് ഉപയോഗിക്കുന്നു സി ഡി യൂസറുടെ ഹോം ഡയറക്ടറിയിലേക്ക് മാറുന്നതിന് ഉപയോഗിക്കുന്നു സി ഡി സ്പേസ് സ്ലാഷ് റൂട്ട് ഡയറക്ടറിയിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യുന്നതിന് ഉപയോഗിക്കുന്നു നാല് സി പി കോപ്പി കമാൻഡ് ഒരു ഫയലിലെ കണ്ടൻസ് മറ്റൊരു ഫയലിലേക്ക് കോപ്പി ചെയ്യുന്നതിന് ഉപയോഗിക്കുന്നു അഞ്ച് എം വി മൂവ് കമാൻഡ് ഒരു ഫയലിലെ കണ്ടൻറ്റ് മറ്റൊരു ഫയലിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യുന്നതിന് ഉപയോഗിക്കുന്നു ഫയൽസ് റീനെയിം ചെയ്യുന്നതിനായി ഈ കമാൻഡ് ഉപയോഗിക്കുന്നു ആറ് എം കെ ഡി ഐ ആർ കമാൻഡ് ഒരു ഡയറക്ടറി നിർമ്മിക്കുന്നതിനായി എം കെ ഡി ഐ ആർ കമാൻഡ് ഉപയോഗിക്കുന്നു ഏഴ് ആർ എം ഡി ഐ ആർ കമാൻഡ് ഒരു എം ടി ഡയറക്ടറി ഡിലീറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനായി ആർ എം ഡി ഐ ആർ കമാൻഡ് ഉപയോഗിക്കുന്നു എട്ട് ആർ എം റിമൂവ് കമാൻഡ് ഒരു ഫയലിനെ ഡിലീറ്റ് ചെയ്യുവാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നു നോൺ എം ടി ആയ ഒരു ഡയറക്ടറിയെ ഡിലീറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനായി ആർ എം സ്പേസ് മൈനസ് ആർ എന്ന ഓപ്ഷൻ ഉപയോഗിക്കുന്നു ഒൻപത് ഐ എഫ് കോൺഫിക് കമാൻഡ് ഒരു സിസ്റ്റത്തിൽ ഇൻസ്റ്റോൾ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഡിഫറെൻറ്റ് നെറ്റ്വർക്ക് അഡാപ്റ്റേഴ്സിൻ്റെ ഐ പി അഡ്രസ് കോൺഫിഗറേഷൻ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യുവാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നു ഈ കമാൻഡ് ഉപയോഗിച്ച് ഐ പി അഡ്രസ് സബ്മിറ്റ് മാസ്ക് ഡിഫോൾട്ട് ഗേറ്റ് വേ ബ്രോഡ്കാസ്റ്റ് ഐ ഡി ഇവ കാണാവുന്നതാണ് പത്ത് പിങ്ക് കമാൻഡ് പിങ്ക് കമാൻഡ് ഉപയോഗിച്ച് ഒരു കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ നെറ്റ്വർക്ക് കണക്റ്റിവിറ്റി പരിശോധിക്കാവുന്നതാണ് ഒരു കമ്പ്യൂട്ടറിൽ നിന്നും മറ്റൊരു കമ്പ്യൂട്ടറിലേക്കോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു സെർവറിലേക്കോ ഉള്ള കണക്ഷൻ ഐ പി അഡ്രസ് ഉപയോഗിച്ചോ സെർവറിൻ്റെ ഡൊമൈൻ നെയിം ഉപയോഗിച്ചോ ചെക്ക് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഉദാഹരണമായി പിങ്ക് ഗൂഗിൾ ഡോട്ട് കോം എന്ന കമാൻഡ് ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് നമ്മുടെ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ ഗൂഗിൾ സെർവറിലേക്കുള്ള കണക്റ്റിവിറ്റി ചെക്ക് ചെയ്യുവാൻ സാധിക്കുന്നു പതിനൊന്ന് ക്ലിയർ കമാൻഡ് ക്ലിയർ കമാൻഡ് ഉപയോഗിച്ച് സ്ക്രീൻ ക്ലിയർ ചെയ്യുവാൻ സാധിക്കുന്നു ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ച ലിനക്സ് സെർവർ ഇൻസ്റ്റലേഷൻ ആൻഡ് കോൺഫിഗറേഷൻ എന്ന ടോപ്പിക് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഈ വീഡിയോ രണ്ടോ മൂന്നോ പ്രാവശ്യം ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം കാണുകയും ലിനക്സ് സെർവർ ഇൻസ്റ്റലേഷൻ സ്റ്റെപ്പുകൾ മനസ്സിലാക്കുകയും ചെയ്യുക എല്ലാവർക്കും നന്ദി